。尹锡悦对华态度刚刚转变，又陷入了支持率黑洞。美国在背后到底干了什么？观众朋友，大家好，我是冯先生。近期，韩国新总统尹锡烈的外交手段似乎渐入佳境。中韩高层进行了几轮对话，双方签订了芯片供应链协议，在萨德导弹部署问题上也达成了默契。但是，我们也需要关注尹锡烈在国内执政所面临的困境。这位刚刚上任的韩国总统，其支持率最近触及到了百分之二十四的历史低位。使他几乎没有政治资本来推动其政策和议程。尹锡月在韩国总统大选胜利前夕，承诺要团结这个分裂的国家，事实却走向了反面。他出身于检察官，原本是一个政治的局外人，在人民力量党内也没有建立支持基础。他上任之后表现出的草率、解释不清的决策，让他的支持率跌至低谷。当然。比他差的也不是没有，李明博在其任期内的支持率只有百分之二十多一点。尹锡悦是一位亲美的总统，他决定恢复进口美国的牛肉，以加快韩美自由贸易协定的达成。结果就导致大规模的抗议，其支持率快速下降。他将入学年龄从六岁降低到五岁，导致教育部长在任职仅三十四天后就辞职。他在今年八月成立了一个新的警察局来监督警察，引发了由警察部门领导的抗议活动。尹锡月将总统办公室从青瓦台搬到了国防部，影响了他指挥八月份的首尔洪灾的应急响应。在佩洛西访问韩国期间，尹锡月冷落了他，其幕僚长称这被视为对中国的尊重，但是却又得罪了国内的亲美派官僚体系。更是让美国对韩国严重不满。尹锡月的低支持率可能对其推动国内议程影响很大。国内的议会被反对党所控制，他只能通过法令来管理国家，但却又面临着沟通不畅的问题，这就导致韩国的外交政策难以有效推进。当然，他与中国的关系处理得不错，而与日本的关系仍然处于僵持状态。尹锡月的外交政策的一个支柱。是在外交上改善与日本长期处于低谷的双边关系，以加强其国家安全。这需要将历史问题与安全问题分开，但这很可能让韩国人出离的愤怒。历史问题的敏感性意味着它很快就会激起公众的愤怒，尤其是在日本又以认为韩国的努力不够、支持煽动性言论或采取大规模参拜金国神社等行为的情况下。所以，现在的尹锡悦政府几乎陷入了执政困境，他的国内议程受到阻碍，他的外交政策议程的一个支柱建立在一个摇摇欲坠的基础之上。尹锡悦总统府的改组也成为了外界关注的焦点。他在任期三个月后进行了第一次改组，更换了近五十名工作人员，这似乎是朝着正确的方向迈出了一步，但外界。质疑他的顾问一个老男孩俱乐部接近的声音也非常大。尹锡月刚上任的时候混的是风生水起，几个月就变得四面楚歌，这背后很可能有美国的黑手。美国对韩国和日本政府的渗透是非常深的，只要是不听话的领导人，都可能会面临不好的下场。尹锡月在上任之初亲美和日，现在呢开始采取平衡战略。只不过是理性的回归，但是他缺少政治经验，尤其是在涉及萨德导弹、芯片联盟和对华关系问题上，让美国感到不高兴。所以，一位缺少美国力挺的弱势总统，在未来几年的执政将会面临更大的挑战。总体来看，中韩关系对于中国来讲非常重要，尹锡月在国内的处境非常不妙。而我们更需要关注美国在背后到底干了什么，在必要的时候，该出手时就出手，给予尹锡悦足够的支持，由此才能让美国人吃瘪。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。